നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും എസ് ജി എസ് മലയാളത്തിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം മിക്കവരുടെ മെയിൽ ഐ ഡി ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫുൾ സ്പാം മെസ്സേജസുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫേക്ക് മെയിൽസുകൾ പരസ്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ആയിരിക്കും കാണുന്നത് ഇതിന്റെ ഇടയിൽ നമുക്ക് വരുന്ന ഇമ്പോർട്ടന്റ് മെയിൽസുകൾ ഒന്നും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കത്തില്ല ഇതിന്റെ പ്രധാന കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പല ഫേക്ക് സൈറ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഉടായ്പ ആപ്ലിക്കേഷനുകളെല്ലാം നമ്മുടെ മെയിൽ ഐ ഡി യൂസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇനി ഇങ്ങനെയുള്ള അൺട്രസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻസിലോ അല്ലെങ്കിൽ സൈറ്റുകളിലൊക്കെ നമുക്ക് ടെമ്പററി ആയിട്ട് ഒരു മെയിൽ ഐ ഡി യൂസ് ചെയ്യാം അതെങ്ങനെയാണെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് സോ വീഡിയോ ഫുള്ള് കണ്ടതിന് ശേഷം ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് കൂടെ ചെയ്യുക അപ്പൊ നമുക്ക് ആ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം സോ ഇതിനായിട്ട് നിങ്ങൾ ഗൂഗിൾ ക്രോം ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഗൂഗിൾ ക്രോം ഓപ്പൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം ടെമ്പ് ഹൈഫൺ മെയിൽ ഡോട്ട് ഒ ആർ ജി എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് സെർച്ച് ചെയ്യുക ഈ ഒരു ലിങ്ക് ഞാൻ വീഡിയോ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിന് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു സൈറ്റിലോട്ടാണ് പോകുന്നത് ഈ ഒരു സൈറ്റിൽ പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഒരു ടെമ്പറി ആയിട്ട് ഒരു മെയിൽ ഐ ഡി ജനറേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് ഈ ഒരു മെയിൽ ഐ ഡി കോപ്പി ചെയ്യാനായിട്ട് താഴെ കാണുന്ന കോപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ കോപ്പി ആവും അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസമില്ല അത്രയ്ക്ക് വിശ്വാസമില്ലാത്ത ആപ്ലിക്കേഷൻസുകളോ അല്ലെങ്കിൽ സൈറ്റുകളിലൊക്കെ ഇതുപോലുള്ള ഈ ഒരു മെയിൽ ഐ ഡി കോപ്പി ചെയ്തതിന് ശേഷം അവിടെ കൊണ്ടുപോയി പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് പുതിയൊരു അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണൽ മെയിൽ ഐ ഡി ഉണ്ടല്ലോ അത് സേഫ് ആൻഡ് ക്ലീൻ ആയിരിക്കും സ്പാം മെസ്സേജസുകളോ പരസ്യങ്ങളോ ഒന്നും വന്നു എന്നറിയുകയില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെയിൽസുകളും ലഭിക്കും പകരം ഈ ഒരു മെയിൽ ഐ ഡിയിലോട്ടായിരിക്കും അതായത് ഈ ടെമ്പററി മെയിൽ ഐ ഡിയിലോട്ടായിരിക്കും ആ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻസുകൾ അയക്കുന്ന മെയിലുകളും കാര്യങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ പരസ്യങ്ങളും എല്ലാം വരുന്നത് ഇനി ഈ ഒരു സൈഡിൻ്റെ താഴോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇൻബോക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാം അവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞ മെയിലുകൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്പാം മെസ്സേജസുകൾ മെയിൽസുകൾ പരസ്യങ്ങളെല്ലാം വരുന്നത് അതിനുശേഷം കുറച്ച് മുകളിലായിട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ ചേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാം അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പുതിയൊരു അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയൊരു മെയിൽ ഐ ഡി ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് ആ ഒരു സൈറ്റ് ഒന്ന് റിഫ്രഷ് ആകും റിഫ്രഷ് ആയതിന് ശേഷം വീണ്ടും താഴോട്ട് പോകുമ്പോൾ അവിടെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള നെയിമ് അതുപോലെ തന്നെ എക്സ്റ്റെൻഷൻ മാറ്റാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണാം ആ എക്സ്റ്റെൻഷൻ അതായത് അറ്റ് കഴിഞ്ഞുള്ള ആ ഒരു ഭാഗം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് ചൂസ് ചെയ്യാം അത് ഓപ്ഷനിലായിട്ട് അവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം മുകളിലായിട്ട് നെയിം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാം ആ ഒരു നെയിമിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ പേരോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കമ്പനിയുടെ പേരോ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ജസ്റ്റ് അതായത് അറ്റിന് മുമ്പുള്ള ഭാഗമാണ് അവിടെ നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടാപ്പ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് താഴെ സേവ് എന്ന് പറഞ്ഞ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് സേവ് ആകുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു മെയിൽ ഐ ഡി ആയിരിക്കും ആ സൈറ്റിൽ ലോഗിൻ ആയിരിക്കുന്നത് ഇനി അപ്പോൾ ആ ഒരു മെയിൽ ഐ ഡി നിങ്ങൾക്ക് കോപ്പി ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ആ കോപ്പി ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അൺട്രസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻസോ അല്ലെങ്കിൽ സൈറ്റുകളിലെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു മെയിൽ ഐ ഡിയുടെ ഉപയോഗം കഴിഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും ഇതിന് താഴോട്ട് പോകുമ്പോൾ ആ ചേഞ്ചിൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്തായിട്ട് തന്നെ ഡെലീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ കൂടെ കാണാം ആ ഡെലീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു മെയിൽ ഐ ഡി ഫുള്ളി ഡെലീറ്റഡ് ആകുന്നതായിരിക്കും അത് അസിസ്റ്റ് ചെയ്ത സൈറ്റിൽ നിന്നെല്ലാം നമുക്ക് ലോഗൌട്ട് ആകുന്നതായിരിക്കും ഇനി പലർക്കുള്ള ഒരു ഡൗട്ടാണ് ഇത് വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് പലർക്കും മെയിൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ഇത് മെയിൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കത്തില്ല ഇതുപോലുള്ള നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസമില്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യം തന്നെ അക്കൗണ്ട് എടുക്കാൻ പറയുന്ന ചില സൈറ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻസുകൾ ഉണ്ടല്ലോ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു മെയിൽ ഐ ഡി യൂസ് ചെയ്ത് അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ ഒരു സൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ നല്ലതാണോ